叫爸爸下车啊。你爸给钱，爸爸给钱。你说我要买衣服，我要买衣服。你乱叫！你都没有下锅了，你不该给钱呢、啊。此时此刻啊，从那天开始，我已经不是你们的爸爸了啊。什么不是他的？他们的爸爸？他们身上不是你掉下来的肉啊！赶紧走开了。哎呀，我告诉你，今天不给钱，你就休想过去。没有，就算有也不会给你。哎呀，真的是，我不管你啊，不给钱你就婚礼都不用结了。哎呀，等下我就把你拆散，你信不信？你怎么那么恶毒呢？你这个女人啊！谁恶毒啊？到底谁恶毒啊？啊，我们两个离婚五年了，你给过一分抚养费没有？难怪啊，当初啊我离开你是对的啊。哎呀，几年过去了啊，你还是老样子。什么老样子啊？人家离婚的时候，法院都说了你要给抚养费的。我们离婚五年了，你一分，你到现在你都不不给，赶紧走了。然后老婆看到多不好啊！不给钱我就不走了，我跟你说。哎呀，怎么回事啊？你怎么拦路要钱呢、啊？就是啊，赶紧给个红包给他，走了走了、哎。对，给个红包。美女，我缺的可不是红包，我跟你说。那你想干嘛嘛？他，你的老公，我的前夫。我们两个离婚五年了，当初法院判的好好的，两个小孩他自己嫌弃是说是赔钱货，一个都不要，全部推给我来养。人家法院说了给我养可以，但是他每个月要给两千块钱，一个小孩一千，抚养费一直到这两个满十八岁为止，他到现在五年过去了，一分都不给我。谁说我没给过你啊？前几个月那一千块钱不是钱啊！哎呀，哎呀，你真好意思说、哎，亲爱的，我只听你说你离过婚，但是你没跟我说你还有两个女儿啊，你怎么还嫌弃他们是女儿呢？你怎么可以欺骗我？我本来是打算结婚以后再跟你说的，是不是？像这种不值一提都是往事啊！而且而且你现在你前妻带着两个小孩出来拦路要抚养费，多丢人呐、啊！你怎么抚养费都不给呢？就是啊，赶紧走了。那现在到底是谁丢人啊？你不给抚养费，你脸那么大，你还好意思说？真的是你不要脸，我还有脸啊！你哪里还有脸啊？离婚五年了，一分没有看过一次小孩就算了啊，连一分抚养费你都不肯给，那、啊、给给给你两百块，赶紧走了走了走了。我是缺那两百块的人吗？哎，怎么回事啊？什么？哎，你你来的正好，你你来帮我评评理啊！这两个是他的女儿，他自己嫌弃说我一胎二胎都给他生的是赔钱货，他不要了，跟非跟我离婚吧。但是离婚的时候，人家法院也说了，孩子他可以不养，但是他每个月一个小孩要给一千的抚养费，总共一个月就两千，是不是？嗯，我们离婚五年了，哦、他一分都没给我。哎呦，五年一分都没给你，这真的是渣男啊！你不说我还不生气啊？一说就来气。你看看那隔壁家那个小姐啊，人家生了两个儿子啊。一胎都是儿子，你看看，一胎也就算了，两胎都是啊！哎呀，现在男女平等，你怎么还有这种思想呢？什么男女平等啊？我娶老婆是为了给我光宗耀祖的、传宗接代的，你看看他在做什么？那生男生女能是我决定的吗？如果你不管你那么多，你给钱就是了，我也不要多，你先把去过去五年的抚养费先给我一次性结清。给你了，给你了，还还给两百，抚养费五年没给，一个月都。两千了，你给两百块，两百块，哎呦！是啊，两百块能买什么嘛？再说人家两个小孩，一件衣服都买不到。两百块不是钱吗？啊！哎呀，说的好像两百块不是钱一样，一百块啊，去网上买几件九块九的衣服，都穿好几年了。你看看你买了什么衣服啊？名牌啊，一件都要好几百了。哎呀，你不会省一点啊？你真的是，这一件还是穿他表姐旧的。哎呀，好意思说，你这些年一分钱都没没给过，你还好意思在这里跟我说？哎、亲爱的，你看他不不让开，我们也过不去。我们车上不是有那个礼金钱吗？要不先给他吧。我告诉你，你不给钱的话，你今天连婚礼都不用结了。给什么给呀、啊？我们结婚不用钱了、啊，买车买房都要钱啊，是不是？你看你这种人真的是渣男一个，他有钱有有钱去那里买房买车娶老婆，他没钱养自己的小孩。对呀、啊，关你什么事啊？我结婚那是我的事。我赚的都是我的钱。我告诉你啊，我们两个虽然是离婚的，但是离到天边去，你该尽道德父亲的责任，你始终还是要尽。是啊，虽然婚离了，但是父亲责任没离啊，该尽的责任还是要尽的。我都说了，法院都判。
翻其他啦，哎、加埋一封礼人啊！你帮我睇我呢？哎呀，老婆老婆，哎呀，哎呀你第日我我是围风啦。怎么这种渣男还有人看上他呢？对呀、啊，真的是的，哎，一点父亲的责任都没尽就算了，真的是，来，不许还赖账，让他十万。老婆，来，你还不想给是吗？这是彩礼钱呐、啊。那你不给他不让我们也过不去啊。这才多少钱？十万。这才十万，还有呢，五年了，总共十二万。我告诉你，你现在还差我两万没给呢。还有往后你要把这两个按照法，按照法院判的，你要把他们养到十八岁去。哎呀，钱都拿了，赶紧走了，不要得了便宜，再让你卖乖。哎呀，我不管你，还有两万呢，什么时候给？要不剩下两万，我们明天拆了红包就给他吧。哎呀，给给给给，明天你来我家，我给你。嗨，我不，你的话已经不可信了。你带手机没有？我带了。你帮我录个像，你给我在镜头面前做个保证。另外两万什么时候给？还有以后每个月打多少钱到我的卡上？什么时候打？把这两个养到多少岁？你给我说的清清楚楚去。录录什么像啊？哎呀，搞头出就行啦。你录像我，我以后我还要不要活啊？还有亲戚朋友看见我啊？多尴尬！那谁让你这样啊？自作自受啊，是不是？谁叫你不负责任、啊？对呀、啊，不录像的话，你,你他能信得过吗？录了，快点呐！快点说！录录录录录！怕了你！哎呀，我遇到炮，我发誓啊！啊，明天拆完炮，那雷毛那个两万块给小莫，还有啊，每个月十五号，哎，给小安两千抚养费，然后呢？行了吧？还要抚养到十八岁吧？好，十八岁，十八岁。哦，那行了。是，我告诉你，你到时候你不按时给的，我就拿着这个录像把你告到法院去。跟你说，有完没完呢、啊？你，既然拿到钱了，那就回去吧啊，不用妨碍人家结婚了。哎呀，给个红包你们吧。哎，走了走了走了,走了。我也不贪你那点红包，新娘子给你个忠告，看清楚你身边的是一个到底是个什么样的男人。喂、哎、喂，你钱都拿来这，你煽风点火。走。哎呀，你这个女人啊，看来我离开你是对的。说够了没有啊？经过你以前去这么一闹，我才发现你真的是个渣男、负心汉，枉为人父啊，生而不养。哎呀，老婆说什么？我是你老公，不能说那种话。走吧，走吧。他们还没败呢，就你不是我老公，你配做我老公吗？你配做一个男人吗？你是一个好丈夫吗？你说什么呢？哎呀，都结婚了，今天大喜日子，哎，别闹了，别闹了。闹什么闹？你不但是个渣男，还有重男轻女的思想。如果说我跟你结婚后，我生了你两个女儿，你是不是也要跟我离婚呢？那你前妻的今天是不是我的明天呢？不会的，不会的，怎么可能？别想那么多，你走了，走了。渣男的话不可信，你就不配拥有老婆，啊、就活该单身、啊，不是一个好男人，也不是一个好丈夫。你今天别跟我结婚了，自己回来吧、哎。老婆，老婆，老婆，哎呀，怎么办呢、啊？新娘跑了。我怎么知道你啊？你这种生儿不养的人，你还问我啊？要不我看你人长得不错，要不你嫁给我吧？我长得怎么样，关你鸟事啊？我不嫌弃了。我嫌弃啊！哎呀，你别这样啊！上次,上次别这样，上什么上？生了两个女儿的不养，你还配做父亲吗？你还配结婚吗？你这种渣男啊，就光棍一辈子吧，哎、不用娶老婆了。怎么你说这种话啊？哎，就这种话，我打死你啊！哎哎、你这种人不行啊！滚！哎呀哎呀，别走啊！哎呀，哎，新年也走了，半年也走了。哎呀，家里还摆了一百多桌呢，怎么办呢？哎呀，我难道我真的错了吗？哎呀，生儿不养父父亲啊，以后一定要做个好男人，做一个有责任的好男人。哎呀，哎呀，救命啊！<笑>我实在是跟你过不下去了，离婚，离就离，谁不离谁孙子。啊，妹，我好多张干嘛离婚？而且是个不错的男人，可靠吧？可靠有什么用啊？你看看，简直就是个窝囊废啊！结婚这么多年了，还是住了这个破房子，还整天说我这不是那不是的。我也受够他了。我告诉他，你们不用说了，我们去离婚。什么原因离婚呢、啊？他整天说我这也不做，那也不做的，那我嫁给他是享福的，又不是做保姆的。享福的。
，哎，你已经嫁为人妻了，不像在家里面啊，娇生惯养，啥也不干，父母跟大哥都能包容你。但是现在你为人妻了，就应该啊，有一个啊，妇女的样子，懂吗？洗衣做饭要做吧。你看看我的指甲能洗衣做饭吗？在家里面都是爸妈做好给我吃的。你都说在家里啦，在家里我可以宠着你，但是你已经是嫁出去了，已经作为别人家的儿媳妇了，你就要应该要尽到你儿媳妇的责任。还有啊，你要人家一个大男人在家里带个孩子，你也帮个忙嘛啊！你除了会会生孩子，你还会做个什么啊？什么活都不干啊！我真的是，怎么生出你这种女儿啊？而且你看看人家二弟。现在穷，那只是暂时的，哪有人一出生啊，就是拿、啊、什么都有的，哪有这种呢？嘿，夫妻要啊，同心协力，把这个家经营好。你在家带小孩，做做家务，让二弟出去闯荡啊，让他有好工作，闯出一片天呐、啊！你自己问问他。看他那什么德性啊，还闯了一片天，结婚这么多年了，还是这个样子。我什么德性？我每天在家洗衣做饭带孩子，你让我怎么出去闯啊？你呢？你在家干嘛？啥也不干，整天就知道去玩。哦。要买包包，要买鞋子。哦，原来是这样子啊。那当年结婚的时候，他怎么说的？我负责貌美如花，他负责赚钱养家。那他干一点家务活怎么了？带一下小孩怎么了？他再怎么，你也要带小孩啊！你不带小孩，他怎么出去工作？怎么去闯天下呢？啊！我不带小孩，整天哭哭啼啼的，烦都烦死了。哎呀，妈，你看你把女儿这个女儿宠的成什么样了啊？这种妈呀！哎呀，我也发现了，这个婚呐、啊，要离还得趁早离，离得好啊！不用你啊，折磨人家二弟啊！那不用说了，现在马上去离婚。哎，别冲动啦，小妹。你就听老妈、听大哥的话吧，好好的把这个家过下去。你以为现在好啊？容易离了婚，你容易去找吗？再说，谁能受得了你这个大小姐脾气？也就是二弟才能忍受你的大小姐脾气啊！再说，婚姻需要两个人共同经营的，你不要让人家一方一味的付出啊！女儿啊，你自己想想。你嫁过嫁嫁给二弟这么多年，你有为家里贡献贡献过什么吗？啊，每天就知道吃喝玩乐，还跟那些闺蜜去逛街喝奶茶啊？他我怎么就没有贡献呢？小孩不是我生的吗？这不是贡献吗？嘿，你除了会生小孩，你还会干嘛？小孩哪也不会，还是小孩还是天天吃奶粉呢？哎呀，你看还这样子，你如果这样子还怎么过下去？妈呀，刚他们奉劝的说的对呀、啊。不说你跟他离婚，你能找得到更好的吗？没以为你现在有点姿色，人家就会真心对待你。哎呀，我们隔壁村那个大波莲啊，你知道吗？离了婚了，他还能再找吗？你看他、啊、现在老女了，还嫁不出去呀、啊？都四十多岁了，谁不知道啊？他是嫌贫爱富的，整天好吃懒做，谁愿意要他？你要学这种人吗？学这种人啊，没有用的，要以他们这种行为为耻，不要为荣。知道吗？你这大波莲是大波莲，我是我。人家都说了，哎呀，物质的女人过得风生水起，最爱的女人一无所有，说的不就是我吗？我可不想把我下半辈子的幸福毁在她的手里呀、啊！有，没事。哎、不用打人，不用装给我看。你看，她都决意跟我离婚，那就离吧，走。走。哎呀，二弟呀，女婿呀，我女儿可能是刁蛮任性了一点。但是他应该也没有犯什么原则性的问题吧？没有，没有，那就那就将就着过嘛。再说你离婚了，这个孩子还那么小，到时候啊离婚了，这个孩子性格上会有缺陷的，以后啊小孩子会自卑的。哪怕你们不为了你们，也要为了孩子着想嘛。再说我这女儿，她有的救还能改？改？你问她会改吗？小孩子。喂个奶粉什么的都不会，啥也不会，这也不会，那也不会。哎呀妈呀，活生生的例子都摆在前面，真的这个婚呐、啊，就不要离了，好过日子吧。俗话说，夫妻同心，其利断金。只要你们一心经营这个家庭，以后总会过得像好生活的，懂吗？是啊，你看我跟你大哥，还不是生活上也有吵吵闹闹的时候啊。
是不是？再说，夫妻吵架，床头打架，床尾和啊，何必为了这么一点点小事就闹离婚呢、啊？啊，你们怎么能把婚姻当儿戏呢？女儿，还有二弟啊，你也看看你家这个条件，如果你直接要离婚了，以后你能还能再娶吗？而且你们离婚了，孩子成了最大的伤害者，知道吗？而且你这辈子啊，一定要换的，你也要打光棍一辈子。我跟你说。像他这样，你们家的大福啊，我供不起。老公，我知道错了。其实我妈跟我哥他们说的也有道理。我错了，给次机会我行吗？以后我改，小孩我带，家务我做。还有呢？还有我，我负责带小孩，你负责出去赚钱养家，我们共同把这个家过得更好。对呀、啊，这样可以了吧，二弟？行了行了，我也不闹了，为了小孩。什么为了小孩、哎，为了这个家庭？女婿啊，你就姑且给一次机会呢。如果我女儿她再不改的话，不用你说，我亲自把她扭送到那个明将军那里跟你离婚。你就姑且给一次机会呢。行了行了，我也不闹了。那我保证，我以后做一个贤良淑德的女人，我们共同把这个家经营好。行行行，你以后就记得洗衣做饭，家务活你干，我出去赚钱。把这个家经营好，哎，这样还差不多，真的叫夫妻同心，其利断金。对，你们说的对。那既然都大家都来了，进屋煮饭吃吧。进来吧，进来吧。好好，来来，回去回去。哎，小孩子闹家家呢，真的是。就是这里了。大哥大嫂，算了吧，他们很凶的，我怕他们。不算什么算？有大哥大嫂为你做主。出来。来客人了，这么热闹啊！嗨，客人，谁是你家客人呢？你谁呀、啊、你啊？我是大九的女朋友啊。哎，还女朋友呢？没想到大九啊，那个鸟丫居然找到那么漂亮的女朋友，真的是。是你眼瞎了？你怎么会看上这种人呢？真的是。他对我可好了，我要什么他就给我买啊。现在年轻漂亮，肯定对你好了。我们今今天呢、啊，也不是来找你呢，我们来找大九的，赶紧叫他出来。叫他出来，大九。谁呀、啊？谁呀、啊？出来，叫爸爸。那你爸给钱。给什么钱呢、啊？我都跟你离婚了，你还来这里吵吵什么吵？离了婚责任还没有离呀、啊？离婚五年了，你一分抚养费都没有给我。我为什么要给啊？孩子又不在我我我我旁边。那法院也判了，你每个月都要给两千块钱呢、啊。那那你离婚五年了，一分抚养费都没有，这么多年我都是靠大哥大嫂来救结我的。孩子身上流着，可是你的血，你今天啊不给也得给。哼，我凭什么要给呀、啊？啊，凭那个，是凭那个什么？法院那个判决书上规定，你每个月要给两个小孩一千块钱。判决书有用吗？我问你啊，离当初说说了离的干干净净的啊，你现在又又跑回来干什么？骚扰我们的正常生活啊！你现在就是藐视法律啊！你不给也行，到时候啊，我们去法院去告你，让法院强制执行。到时候啊，我怀疑啊，你这个家都没有了。亲爱的，怎么回事啊？你跟我说你没有结过婚呢、啊？现在怎么前妻都找上门了？两个小孩都这么高这么大了。哎，小林，你听我说，那时候不是，哎呀，不敢告诉你吗？是不是？我们，我怕他会找上门来。对呀、啊，你按时每个月给抚养费<咳>，谁愿意来你家这里的门呢、啊？我们现在啊，过得可困难了、啊。如果不是我们两个救济他，他可能啊，现在都在天桥底下睡天桥了。那他睡天桥底底下，跟我有半毛钱关系吗？你还是个男人吗？你你怎么说得出口这种话呢？人家一个女人带了两个小孩，容易吗？她带了两个小孩，又没办法工作，去工作了又没办法带小孩。她自己愿意养的，关我什么事？是，我是愿意养了、啊。那法院是不是也说了，你每个月都要整治给两千块钱抚养费呀？但是到现在呢，一分钱都没有。你老是谈这些钱钱钱钱啊，好像。大孩小孩子生出来的时候，我没没给奶粉钱一样。那现在小孩子都不用吗？这两个都上幼儿园了，每天一睁开眼就是要花钱的。跟你说，你知不知道我们每天吃的是什么吗？青菜萝卜，你都好了，女朋友过来一个又一个。是，当时我跟你离婚，你是嫌我黄脸婆，而且还嫌我一胎给你生个赔钱货，二胎还是赔钱货。
嘿，你也说得出口啊啊！真的是啊，你也好意思说你生赔一天货出来？嗨，不说我还不生气呢。跟你说啊，我告诉你啊,啊，今天你给那个钱，你给也得给，不给也得给。你要是不给，我们就赖在这里不走了。行行行行行，既然你们走上门了啊，多少我都给点你，好不好？啊、什么叫多少给点呢、啊？该给多少就给多少。过去五年了，你一分都没给过，我们给你划算的清清楚楚，十二万，你没有十二万，今天呢、啊？十二万，哼，你卖了我都没有，我管你，给你逍遥快活了那么多年了，亲爱的、啊，我们里面不是还有一笔钱吗？准备买车那个钱，先给他了，这一点钱啊，一点钱够他用了。给你都不错了，你还嫌少？还准备有钱？你看看刚刚他女朋友说什么？里面还有十万块钱呢、啊，还准备买车呢。那些钱是我们的啊！你不给我给，没想到你是这种人，还是个男人吗？一个女人都比你明白事理，哈，亏你还是个男人。哼，也怪我妹当初啊，真的是瞎了眼才看上你这种男人。你们是人，那你就养啊。何必叫孩回孩回来找我干什么呢？那这么多年还不是我们，等于是我们养着他。那你就继续养啊！哎，来破坏我们，我我这正常的生活啊！你啊，现在你已经影响到我了，你知道吗？啊，你真的是生儿不养，父子过啊，一点责任担当你都没有，你不配做个男人。你就配啊？那你就养啊！行，剩下的你说，每个月给两千，你什么时候给？我还要给什么？你看这这钱啊，我给给那么多啊！法院也判了，你要把两个孩子抚养到十八岁为止。你别让我们在每个月都上门来催你要钱，跟你说。行，那我们先走，我们到时候我们叫法院来强制执行。走，美女啊，我看到你心地也挺好了，我们就给一个忠告你啊，你看看我，我的今天呢、啊，有可能就是你的明天呐、啊。你跟他结婚了、啊，最好你一胎。能睁起眼给他生个大胖大胖儿子出来啊，要不然呐、啊，他肯定会跟你离婚。我告诉你啊，我以前跟你一样，年轻漂亮，一样苗条，他就是嫌我，现在生了两个赔钱话就跟我离婚。你好自为之吧，像那种男人，生儿不养，父子过，真的是负心汉。我们走，走走走，拿到钱了还不走啊？你这个王脸婆，你真的是，等着法院来强制执行吧你。说了什么话了你啊？拿到钱了还强制执行？哎呀，经过你前期这么一闹，我才发现呢、啊，你是个骄傲男呐、啊，负心汉呐、啊。哎呀，我是真心对你的，不像那那种黄脸婆泼妇一样。哎呀，黄脸婆，你跟他不一样的，我跟你说。有什么不一样？大家都是女人，那我跟你结婚了，那我生了两个女儿，你势必也要跟我离婚呐、啊。不会的，不会的，肯定不会，我敢发誓。男人的嘴骗人的鬼啊，真的是你这种男人，没有一点责任担当的。哎呀，你就相信我一次，啊，我不不会像我前妻那样那样对你的。哼，你还说我是你的初恋，相信你一次啊！我跟你说，一次不忠，百次不用，爱错人不可怕，可怕的是嫁错人了。我这么年轻，我可不想把我下半辈子的幸福毁在你这个渣男的手里。那你要我怎么办嘛？啊，钱钱我都给了啊，你还还这样说我，是不是？还要解释吗？继续，我听你说。我能说什么啊？我行动上我都证明给你看了，是不是？钱你也拿出来给他，给人家了。那行，行动上也证明了，你就是个负心汉。我也是看清你的为人了，马上就跟你分手。从此之后，你过你的阳关道，我走我的独木桥，祸不相干，不要跟我有来往了，渣男。哎，怎么说走就走呢？啊，真的是。哎呀，都怪那个那个泼妇，真的是，哎呀，你叫我怎么办呢、啊？啊，钱钱又没有了，啊，女朋友又又跑了，哎呀，真的是，搞的什么事嘛？啊，难道我真的错了吗？我这是做这些，而、啊、不是为了你好，真的是，哎，都怪我，都怪我了！哎呦哎呦哎呦啊！老板老板，哎呀，货到了。到了，到了！哎呦，看一下这么近这个小姑娘，哎呀，哎呀，好看是好看，你看那么不听话，不听话哈，管他几天，看他听不听话。也是，那这个价钱能不能少一点呢、啊？你看又那么矮，你看见没有啊？
，十八岁一朵花，哎，那嫌近，看你的家境啊！那那那先等一下，等一下，看到了别让他跑啊！哎呦，哎呦，过来！啊啊啊！嗯，哎呀，那么不听话，真的是，差点就跑了。哎，这里三十万存在这里，你数一下。我钱的味道，行行行，记住啊，井水不犯河水，老死不相往来。把那个电话联系，站的，我知道了。这个你放心，你只要把你那个狐狸尾巴处理干净就行了。放心好了，我走了。我告诉你啊，以后啊，这里就是你的家，老老实实给我待在这里啊，给我儿子生十个八个儿子啊，给我在传宗接代，快进，快进，快进，快进，快进，坐下来，坐下来啊，老实一点啊，我告诉你啊，以后。这里就是你的家了，你别想花耍花招，也别想跑出去啊！我告诉你啊，在我们村呐、啊，有好几个女孩子啊，跑逃跑去的、啊，偷一辆打断了，老老实实待在这里。美女姐姐，求求你放了我吧，叫我老妈。不是，你不是我老妈。怎么不是？我告诉你啊，你别想逃跑啊，这里啊，山高皇帝远呐、啊，哪怕你想跑，你也跑不出来。老实一点呐、啊。求求你放了我吧，我我给钱你行吗？给钱你，我告诉你啊，我家不缺钱，我家缺的是儿媳妇。啊，老实点，啊，老实点，老实点。哎，老妈，儿子回来了，救命啊！你干嘛本个人打人家小女儿干什么？这个，你看看这个漂亮吗？不是，哎呦，是挺年轻漂亮的，是不是跟你很般配啊？这怎么回事啊？怎么回事啊？这是你老婆。你终于老老婆了，我们家的话也终于有号了。这个就是你啊，给我打电话说的那个，是不是？对呀。你好像人家不情愿的样子啊。哎呀，住着住着他就愿意啦。不是的，我不愿意啊。你看，我是被人贩子卖来到这里的。卖？老妈，到底怎么回事？说清楚。不妨老实告诉你吧。我是从人贩子那里花了三十万把它买回来的。你这要跟人贩子做交易，买卖妇女啊是犯法的，而且人家还不同意呢。你买回来了，到时候人家警察也会找上门来的，懂吗？哎呀，儿子，你不看看我们做家境啊？哪有哪里会有女孩子心甘情愿的跟你过？之前呢、啊，玉米给你介绍了十个八个了，人家一看到我们家的这家境。二话不说，转头就跑了。老妈，那些嫌贫爱富的女人，我不需要，我也不需要那种啊，那么物质的人来做老婆，那种我不需要。我要的是心甘情愿，一心一意啊，嫁进我们家了，这样才会幸福的，懂吗？那,那你去找啊，找了三十五年，你都没找回来啊。这不，老妈不是着急吗？我们家九代单传呐、啊，你再不找老婆，我们家就要断后了。老妈，你不要那样子想，行吗？顺其自然。你现在绑着人家，不行，我不允许你这样，必须要帮人家解开。你这样子吧，我真的不喜欢这种。干什么？我我可是花了三十万的儿子，你们这样把我抓来这里，那我父母也很着急呀、啊。对呀、啊，人家也有父母的，你知道吗？你跟人家。人贩做交易啊，简直是助纣为虐啊，你知道吗？你这样子啊，跟人家交易，啊，人家的人贩子还不画下一家呢、啊，懂吗？这也是犯法吗？不是一手交钱一手交货吗？我是人呢、啊，不是商品啊，是不能拿来买卖的。对呀、啊，而且呀、啊，你这样子的话，你以为啊，你就啊逍遥法外了？还是一样啊，天网恢恢，疏而不漏，把你抓进去啊，要坐牢的，到时候会害了我们家的。到时候隔壁邻居呀、啊，怎么看待我们家？我们家本来就是，除了叮当响了，你还这样子，到时候啊，你儿子我啊，在村里面呢、啊，一辈子抬不起头啦。儿子，这也是犯法的吗？啊，不是说只要给了钱就可以有老婆了吗？啊，给钱有老婆了，跟人贩子交交易的人，哎呀，共犯啊，你知道吗？不行，懂吗？为了啊，代表减轻你的罪行。我必须要啊，亲自把你送到警察局里面去。哎，对，不能啊，这是没有王法了。哎，儿子绑老娘啊，这是犯
犯法了，你知不知道，儿子？怎么犯法？哎、呀没天理了，哪有儿子绑老娘啊？这叫负荆请罪，懂吗？谁让你做了什么胡头事啊？哎呀，先拿着，来，现在你看，你看，美女，你看。啊，我现在也啊，大义灭亲了，把我老妈送到警察局里面去，然后你就啊跟我老妈说说好话行吗？到时候老妈你也要把那些人贩子供出来，减轻罪行，从宽处理，一定要努力争取，懂吗？只要他是长期悔过的，我就帮他说说好话。还好你这个大哥正义救了我啊！那没没没事，也是我老妈犯糊涂了，真的是。走，现在马上去警察局。走。哎呀，走呢啊！